Minu vestluspartner on siis kohe-kohe värskelt olümpiale minev Peter Bruus. Ole hea, võtab rillid ja kiiver ka ära, et inimesed tahaksid näha, kellega ei on tegemist. Et kuna me oleme siis tulnud siia Lääne-Virumaale palm, sest mis siin siis seob Lääne-Virumaga? Jah, ega ma ise olen tegelikult pärit üldse Raplamaalt ja otseselt palmsega midagi mind ei seo, aga just see palmse trailer, palmse metall on olnud minu suur tuetaja juba aastaid, ehk siis ma arvan, et juba üle kümne aasta. Isegi sellest ajast peale, kui ma ei olnud tuntud rattur ja täitsa noor poiss, nii-öelda alla 20 aastane. Et, et nemad on aidanud mind minu sportlasteel ja, ja alati minu uskund ja tänud nendel olen ma jõudnud ka siia maale, et minna olümpiamängudele ja esindada Eesti riiki. Et üks suur unistus on täitumus ja Herra Pertsild on kindlasti ma arvan mentaalselt mind aidanud, et ta on siuke sihikindel ja tugev iseloomuga, et ma olen võibolla siuke pigem tagasihoidlik. Et ma arvan just see, et siukes sihikindlust ja et ei jätaks järgi, et te- teha täiega. Tahte jõudu on vaja. Just nii. Tugevam ja pellu. Täpselt. Ja nagu tema puhul, siis tema on firmaomanik ja ärimees. Temal on vaja ka seda sihikindlust ja tugevust et, ja samamoodi ka rattasportis ja üldiselt spordis. Et, see ühendab võibolla ka meid sellel, selles mõttes. Pert on tunnud mind lapsest peale, isegi sellest ajast, kui ma ei olnud veel spordimees nii öelda. Ta on näinud, kuidas ma olen arenenud ja mingist ajast hakkas mind toetama. Ka mitte ainult rahalises mõttes, aga samas ka mõtteliselt. Ja eks me aegalt ikka telefonid siin räägime ja oleme ka koos laagris käinud. Ja korduvalt ka kindlasti saunalavale, et saunalava jutud need jäävad ikka saunale. Jah, saunalava. need jäävad sinna ja oleme käinud nii Soomemaal, Ispaania päiksal ja koos sporti teinud, koos nalja teinud kohati. Et, et see suhe on... See... Peabki olema siukene lahe, lahe suhe, Just, teistmoodi ei ole võimalik. Ei ole täitsa ainult spordidasandil kindlasti. Et... Enamus rahvast Eestis tunneb ja teab siin siis rohkem kui ikkagi niiku, mägirata mehena. Et mis, mis seal niiku, vahe on ja kuidas siis nüüd nii, et järsku nüüd niiku, maanteelatega siis olümpiale? Ja, et ma viimased kolm aastat olen täielikult keskendunud maastikurata sõidule, aga samas Enne seda ma sõitsin ka viis aastat maanterattega, et mul ongi karjäär on olnud siin ja seal pool kogu aeg. Ja olen käinud nii MM-idel, EM-idel ka mõlemal alal. Ja kuna vist jõuan sõita ja on ei tulemusiga mõlemalt alalt, siis ei ole see väga ebolooviline, et ma sõidan ka maante peal nüüd olümpial. Maastiku ratturina ma pean palju ronima nii öelda, ja see distants Tokyos tuleb siis ka mägine. Ja meil siit madalast Eestimaast on näinud mõned mehed, kes suudavad hästi ronida. Ja kuna üks nendest loobus, ma olin nagu alguses varumehena, siis võeti mind olümpikondisse. Et veidi üllatav kindlasti paljudel, aga kes on seal nii-öelda peatreenerid ja eesotsas, nemad tunnevad ja teavad mind ja olen tänulik selle usalduse eest. Mitu milliliitrit kehakaalu kohta siis nii-öelda välja hingad? Viimased testid ma ega, ega te ei olegi siin ulmeline, ma arvan, et 70-75 vahel sellega päris, päris tipsuusatete tase ei ole, aga, aga seal on ka teisi ma, asju. Ma just mõtlen, et kas see 70-75 ratu, ratas on hea, noh, mägedes ilmselt võiks olla rohkem, aga, aga selge on see, et selle 75-ga saad sa mäest ülesse, et, et seal ei ole küsimus mitu, mitu, mitu 100 kilo sa ülesse rammid. Ehk seal ongi oluline, et sa just see kaal ja see suhe kõik oleks hea ja jõud oleks jalas selles suhtes, et Ega see apniku tarvimine ei ole nüüd nagu kõik, et see just see pika distantsi vastupidavus ja mägedes õigesti treenimine selles suhtes see kõik nagu kokku. Mis spordiala siit sa veel teinud oled, et millise ala peal sa oleks võinud noh nii-öelda ka läbi lüüa ja olümpiale pääseda? Eks, eks ikka, väikse poisina jooksid ringi ja sõitsid ka ratta koovi peal ringi, aga esimene nii-öelda spordide algas mul jalgpalli, kuna ma vaatsin seda telekasti mulle. Minul ka? Täie ka meeldis jalgpall ja ma läksin selle peale üldsegi ja, ja üks hetk lihtsalt sattusin ratta peale ja siis ei nagu kahe vahele, kuni kesk oli lõpun. Et... Räägi siis natukene oma niiku, varustusest, et, et no, jalgratturitel põhiteema on muidugi ratas on ju, aga siin on ka riietus, kingad, brillid, kiiver. Kus need kõik tulevad? Et jah, ma sõidan hetkel see tiimis Itaalias, kus siis Peasponsor on meil Torpado ja siis nende maantebrend on Fondriest ja siis sõidan sellis rattega, mis on mulle tiimi poolt antud. Kingad on Specialized, ka sponsoreritud ja riided on hetkel Eesti koondise riided. 
tehtud Eestis ma oma brändi poolt väga head. Kindaid hetkel peale käes, aga on ka oma brändi ja lühiksed. Aga ratas on selline Shimano Ultegra Group. Totaud Sporti Kiiver, selline hästi kerge, valget võrvi ja prillid on enda ostetud Oaklid, et selline tavapärane ratturi kombinatsioon. Jooksud on kõrge profiiliga Visionid, et selle aasta sponsor ja täitsa siuke asjalik ratas. Sellega ma päris olümpile lähed, see on nagu treeningratas, et õige see nii-öelda võistusratas alles tuleb. Mitu käiku sul on sellel rattal, millega sa lähed olümpile? See on täiesti vähe tähtis, aga teatud inimestel on see hästi tähtis, ooo, 27 käiku, 38 käiku, mis iganes, et palju sul neid käiku? Praegusel ajal on standard ikkagi 11 käiku, et kaks ammasotast tees ja 11 taga. Ehk siis kokku 22? 22 käiku, täpselt. Jah, see on täiesti lahja asi tegelikult, see on vähe. Aga siis räägime nii kui seda, et ees on siis suuremakas 50... Mina kasutan 53. 53 ja taga siis kõige väiksem. Taga on suurem on 28 ja väike on 11. Olümpiks silmselt läheb natuke teissugune ülekanne, kuna seal on suured ja pikad tõusud. Mägedes see ronimiseks suurem läheb äkki suuremaks või ette väiksem? Ei, see väiksem läheb väiksemaks ilmselt, et olenevalt profiilist muudetakse ka natuke ülekandeid selles suhtes. Kas on enda mõttes ka mõni siuke nii-öelda tulemus, millega sa saaksid rahule jääda, et kas see on ainult finiss sisse jõudmine või et 60 hulgas, 50 hulgas olümpia kuld, et mis mõtetega loomulikult fakt on see, et me läheme olümpia kulla mõtetega sealt ikkagi nillima seda pisikest, seda võimalust, aga et kui reaalselt tagasi tulles, et peame ikka sellega küsima ära, et mis võiks olla siukene rahul, siin rahuldav koht? Klassikline küsimus ja eks ma olen selle peale kindlasti mõelnud ja noh, Nagu sa mainisid, et lõpetamine pole nagu ainuke asja, aga kindlasti see on esimene asi, mida tahaks teha, et kindlasti oleks vaja lõpetada. Minissi lippu näha. Muidugi, et see on nagu esmatähtis. Teiseks siis, eks me läheme siin ainult kahek kesi ja me peame koostööd tegema selles suhtes, et Tanel Kangertiga koos ja paperil on ta nagu parem sellise raja jaoks ja esialg, kui ma lähen teda aitama, Ja oleneb muidugi enne sõitume, vaatame, mis seisus keegi on. Ma just tahtsin öelda, et Kangertil on nüüd Siirol peal, Tuuril on just see aitamise asi selge, et äkki ta siis tuleb sul aitama hoopis lahti vedama. Jah, et tema läheb ka sõitma eraldist arti, et mina sõidan end gruppi sõitu, et see on kindlasti ei ole ainult minu teha, et mis ma seal nagu korda saadan selles suhtes, et äkki mind ürit... Peatreener ütleb, et sina lähed, sõidad nüüd eest ära ja lähed sinna päeva ära minekusse nii öelda või siis aitan Tanelit, tema enese tunde järgi vaatab samuti ja kui ma tunnen ennast hästi maksimaalselt hea tulemusega, seda kohta ma ei oska välja tuua selles suhtes, et see ongi raske. Kokkuvaates ja rattasõit ongi see, et see on meeskonna töö, tuleb kuidas tuleb, mis gruppi sa pare hästi satud, et see on ikkagi suht palju seda loteriid, okei mäe otsas muidugi peab jalga ka olema, aga loteri... Kule, aga mina ütlen sulle palju jõudu ja igal juhul, mis kuupäeval ma pean siin vaatama? Et gruppi sõit on üks päev pärast olümpia aamist, 24 juuli, tehke sporti ja vaadake telekast jalgratast ja 24. juulil kindlasti olümpiamänge, et olge tervislikud. Nii, hoiame siis kõikidele Eesti sportlastele pöialt ja vaatame, mis saam hakkab. Aitäh!